హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను అజూ డెవాప్స్ని యూజ్ చేసి ఒక ఎన్ టు ఎన్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తాను దీనిలోనే భాగంగా ఏకేఎస్ని ఏసీఆర్ని అజూర్ ఎస్కేఎల్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ ఆ వర్క్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏకేఎస్ అంటే అజూర్ కుబర్నేటివ్ సర్వీసెస్ ఏసీఆర్ అంటే అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ వీటి గురించి మీకు పరిచయం ఉండకపోవచ్చు బట్ తెలిసిన వాళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకవేళ అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే మన ఛానల్లో డాకర్ సిరీస్ ఉన్నాయి అవి చూస్తే ఆ డాకర్ హబ్ ఆ ఇమేజెస్ వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తారు డాకర్లో సో ఇక్కడ ఏసీఆర్ అనేది ఈక్వల్ టు డాకర్ హబ్ అనమాట డాకర్ హబ్ అంటే పబ్లిక్ ఇమేజ్ రిపోజిటరీ ఫర్ డాకర్ ఏసీఆర్ అంటే ఒక కంపెనీ తన ఓన్గా ఇమేజ్ రిపోజిటరీ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ రిపోజిటరీ అజూర్లో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని క్రియేట్ చేసుకుని దానిలో ఆ ఇమేజెస్ని అనేవి స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది అజూర్ డెవాప్స్ ల్యాబ్స్ సిరీస్లో భాగంగా టెన్త్ వీడియోగా వస్తుంది సో ఈ సిరీస్లో నేను వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా కాలం అయింది అండ్ ఈ సిరీస్లో అలవాటుగా ఓట్ ఆఫ్ ద వీక్ చెప్తూ వస్తున్నాను సో ఈ వారానికి లెర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యూ విల్ లివ్ ఫర్ ఎవర్ లివ్ లైక్ యూ విల్ డై టుమారో అంటే మనం నేర్చుకోవడం మనం ఎప్పటికీ బతుకుంటాం అనే నమ్మకంతో నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకున్నది మనం బతకడానికి ఉపయోగపడే నమ్ ఉపయోగపడుతుంది అనే నమ్మకంతో నేర్చుకోవాలి అండ్ మనం ఎలా బతకాలంటే ఈరోజు చివరి రోజు అన్నట్టు బ్రతకాలి ఇది ఎవరో కాదు మన మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పింది చాలా బాగుంది కొటేషన్ సో అందుకు అందుకోసమే షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ పర్టికులర్గా ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ఫస్ట్ సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటరీ ప్రిపరేషన్ అండ్ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రిపరేషన్ సో ఇది ఒక లెంగ్దీ వీడియో ఇది ఎన్ టు ఎన్ డిప్లాయ్మెంట్ సో ఇది ఒక లెంగ్దీ వీడియో కాబట్టి ఇందులోనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కోసం అయితే కూడా చూపిస్తాను యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మనం ఒక రీసోర్స్ గ్రూప్ని ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ని ఒక ఏకేఎస్ క్లస్టర్ని కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ని డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం ఇందాక చెప్పినట్టుగా అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఎందుకు అంటే పైప్ లైన్లో భాగంగా మనం డాకర్ ఇమేజ్ అనే దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం డాకర్ ఫైల్ని యూజ్ చేసి ఆ ఇమేజ్ని రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేసుకుంటాం అనమాట సో డాకర్ ఫైల్ అంటే ఏంటి అసలు ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి ఇవి తెలియాలంటే మన ఛానల్లోనే డాకర్ సిరీస్ ఉంది ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బిల్డ్ పైప్ లైన్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత రిలీజ్ పైప్ లైన్ ప్రిపరేషన్ ఆ రెండింటికి కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఎనేబుల్ చేసి పైప్ లైన్ రన్ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవడం కంప్లీట్లీ సో ఇది ఈ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోతున్న విషయాలు సో ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది షేర్ చేయండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ వితౌట్ ఫర్దర్ డ్యూ లెట్ మీ స్విచ్ టు మై పోర్టల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ స్టార్ట్ డిప్లాయింగ్ ద రీసోర్సెస్ నేను ఒక సీక్వెన్స్లో రీసోర్సెస్ని డిప్లాయ్ చేస్తాను సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ అజూర్ పోర్టల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సింది రీసోర్స్ గ్రూప్ వీడియో లెంగ్త్ తగ్గించడానికి కన్వీనియన్స్ కోసం మేబీ మధ్యలో పాస్ చేసి రెజ్యూమ్ చేస్తాను డిప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే కనుక బట్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి రీసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం తర్వాత వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఈ స్టెప్స్ నే యాస్టిస్గా ఫాలో అవ్వండి సరిపోతుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక బెస్ట్ యూజ్ కేస్ కింద కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది సో డిఫాల్ట్స్ తీసుకోండి అన్ని whatever it is uh, maybe you can change it to something like 1 or 10 maybe also and add a subnet ak subnet 10.1.0.0/18 would be fine next security defaults tags and review create virtual network deployment so it quick gane aipothundi din tarvata manam em cheyadam ante ఫస్ట్ ఏకేఎస్ని డిప్లాయ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఏకేఎస్ కొంచెం టైం పట్టేటువంటి డిప్లాయ్మెంట్ రీసోర్స్ గ్రూప్ వీనెట్ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి 
ఏ కేస్ ని డిప్లాయ్ చేద్దాం సో కూబర్నేటిస్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ క్లస్టర్ ఇక్కడ రీసోర్స్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న రీసోర్స్ గ్రూప్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి డెవ్ టెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టాప్స్ ఏకేఎస్ జీరో వన్ అండ్ ఈస్ట్ యూఎస్ లొకేషన్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను ప్రస్తుతానికి విఎం సైజ్ వచ్చేసరికి బి టూ ఎస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా నా సబ్స్క్రిప్షన్కి రీసోర్స్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద సైజ్ ఆఫ్ విఎమ్స్ తీసుకుంటే నాకు డిప్లాయ్ చేయడానికి కుదరదు ప్లస్ అలాగే మనకు అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి అండ్ అలాగే ప్రైమరీ నోట్ టూల్ వచ్చేసరికి త్రీ నోట్స్ పెడుతున్నాను మ్యాక్సిమం నోట్స్ మినిమం నోట్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం నోట్స్ ఇవి ఇంకా మిగిలినవన్నీ డిఫాల్ట్సే నెట్వర్కింగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అజూర్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న నెట్వర్కింగ్ తీసుకోండి అండ్ మిగిలినవి డిఫాల్ట్సే ఇంటిగ్రేషన్స్ దగ్గర వచ్చే వచ్చే దగ్గర మాత్రం ఒక కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని కూడా డిప్లాయ్ చేయమని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టాప్స్ ACR01 East US Location Admin User Enable చేసుకోండి అండ్ ఓకే చేయండి ఈ ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అనేది మన కుబర్నేటిస్ క్లస్టర్కి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది నేటివ్గా సో అది క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం సో ఈ డిప్లాయ్మెంట్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక కుబర్నేటిస్ క్లస్టరు అండ్ ఒక కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ కూడా కనిపిస్తాయి రీసోర్స్ గ్రూప్లో రిమైనింగ్ అనే డిఫాల్ట్సే అండ్ ఇది నోట్ రీసోర్స్ గ్రూప్ ఇది కూడా డిఫాల్ట్స్ ఉంచేయండి అండ్ రివ్యూ నోడ్ రీసోర్స్ గ్రూప్ ఎందుకు అంటే డిపెండెంట్ రీసోర్సెస్ అన్ని డిప్లై అవుతాయి అనమాట అది సో ఇది క్రియేట్ అవ్వడానికి మనకి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఇది జరుగుతూ ఉండగా మనం ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ని కూడా డిప్లై చేసుకుందాం సో క్రియేట్ అంటున్నాను డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ అవుతుంది సబ్మిట్ అయిన తర్వాత క్లస్టర్ క్రియేషన్ అయితే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడుస్తూ ఉంటుంది సబ్మిటింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇది జరుగుతూ ఉండగా మనం ఎస్క్యూఎల్ డిప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో మైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో ఎస్క్యూఎల్ బ్లేడ్ ఓపెన్ చేశాను అండ్ దెన్ క్రియేట్ న్యూ డేటాబేస్ నెక్స్ట్ స్టాప్స్ వీడియోస్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇది నెక్స్ట్ స్టాప్స్ ఎస్క్యూఎల్ జీరో వన్ అంటున్నాను డేటాబేస్ వేరు డేటాబేస్ సర్వర్ వేరు డేటాబేస్ రన్ చేయడానికి సర్వర్ కూడా కావాలి సో నెక్స్ట్ స్టాప్స్ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్ జీరో వన్ అండ్ యూజ్ ఎస్క్యూఎల్ అథెంటికేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఏదైతే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇస్తున్నామో డెఫినెట్లీ అవే మనం పైప్ లైన్ సెటప్లో వాడుకోవాలి సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చామో అవి యూజ్ ఎస్క్యూఎల్ అథెంటికేషన్ అన్నాను నాకు ఇక్కడ నా డేటాబేస్కి ఇంత సైజ్ అవసరం లేదు సో నాది ప్రొడక్షన్ కాదు కాబట్టి నేను బేసిక్ తీసుకుంటున్నాను అప్లై అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది ఇది కూడా బేసిక్ తీసుకుంటాను సో టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే కాబట్టి అండ్ లోకలీ రెడ్ అండ్ స్టోరేజ్ నెట్వర్కింగ్లో వచ్చేసరికి పబ్లిక్ ఎండ్ పాయింట్ తీసుకుని హెలో అజూ సర్వీసెస్ టు యాక్సెస్ దిస్ సర్వర్ ఎస్ పెట్టండి అలాగే మన క్లయింట్ ఐపి మీరు ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ మిషన్ ఐపీని కూడా యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాం మిగిలిన అన్ని డీఫాల్ట్సే అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్ని డీఫాల్ట్సే సో ఇప్పుడు రెండు డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ చేసాం సబ్మిట్ ఇది సబ్మిట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఏ కేస్ క్లస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఈ రెండు కంప్లీట్ అయ్యే దానికి మనకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పట్టచ్చు ఈలోపు మనం ఏం చేద్దాం అంటే కొన్ని అజూర్ డెవాప్ సైడ్ కూడా కొన్ని ప్రిపరేషన్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అవి చేసుకున్నాం ఈలో అవి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం డెవ్ డాట్ అజూర్ డాట్ కామ్ని లాంచ్ చేయాలి సో నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాను ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అని కొత్త ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అది పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు బట్ ప్రైవేట్ అయితే కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటనేది నేను తర్వాత చెప్తాను సో క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అంటున్నాను క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోగానే ఇమీడియట్లీ మనకి డెవాప్స్కి సంబంధించిన ఐదు టూల్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయి కాకపోతే ఇక్కడ సోర్స్ కోడ్ కావాలి కదా డెఫినెట్లీ మరి సోర్స్ కోడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే నా గిట్హబ్ రిపోజిటరీలో ఒక పబ్లిక్ రిపోజిటరీ ఉంది నెక్స్ట్ స్టాప్స్ వీడియోస్ అనే అకౌంట్ కింద ఏడివో ఎండ్ టు ఎండ్ ఈ యుఆర్ఎల్ని తీసుకుని మీ అజూర్ రిపోలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి సరిపోతుంది సో ఇలా ఇంపోర్ట్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సోర్స్ కోడ్ మొత్తం ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి ఇంపోర్ట
అలాగే మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది ఇది సో ఫైల్స్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మనకి సోర్స్ కోడ్ మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం సెటప్ చేయాలి అంటే మనకి ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ కావాలి ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఎక్స్టెన్షన్స్ ట్యాబ్లో మనకి రెండు ఎక్స్టెన్షన్స్ కావాలి ఆరు మూడు రెండు ఎక్స్టెన్షన్స్ కావాలి స్పెసిఫికలీ ఒకటి కుబర్నేటిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ గెట్ ఫ్రీ అండ్ అలాగే ఇంకొక ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసరికి రీప్లేస్ టోకెన్స్ అనమాట ఇవి ఇవి ఎందుకు అనేది పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇన్స్టాల్ అంటున్నాను సో ఈ ఆర్గనైజేషన్లోకి ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి యాక్సెసబిలిటీ ఉంటుంది సో మళ్ళీ గో టు మార్కెట్ ప్లేస్ అండ్ రీప్లేస్ టోకెన్స్ ఇవి థర్డ్ పార్టీ వే రిమెంబర్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ పబ్లిష్ చేసినటువంటి ఎక్స్టెన్షన్స్ కాదు ఇవి సో మీరు కాన్షియస్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి వెదర్ యూ కెన్ యూస్ దెమ్ అవర్ నాట్ అని ఎందుకంటే థర్డ్ పార్టీ పబ్లిషర్ పబ్లిష్ చేసినవి అనమాట సో ప్రొసీటివ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నప్పుడు మనకి ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్లో చూసుకుంటే ఈ ఎక్స్టెన్షన్స్లో రెండు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఆర్గనైజేషన్ సెట్టింగ్స్లో పాలసీస్లో మనం థర్డ్ పార్టీ అథెంటికేషన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్హెచ్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుంటే పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీ ప్రాజెక్ట్ని ప్రైవేట్గానే క్రియేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అజూ డెవాప్స్లో యాక్చువల్గా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ప్యారలిజం అని చెప్పి మీరు పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ప్యారల్ జాబ్స్ అని చేయడానికి కుదరక మీ పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది నో ప్యారలిజం గ్రాంటెడ్ అనేటటువంటి ఎర్రర్ తోటి పైప్ లైన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో అది అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీరు ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే మీకు అప్ టు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ప్యారల్ జాబ్స్ని రన్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో దీంతో మనం ప్రాజెక్ట్ని రన్ చేయొచ్చు ఓకే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అలాగే మనకి ఐ థింక్ రీసోర్సెస్ కూడా డిప్లై అయిపోయాయి ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ కూడా డిప్లై అయిపోయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే పైప్ లైన్ డెఫినేషన్ ఈ పైప్ లైన్ నేను స్టా క్లాసిక్ ఎడిటర్ తోటి చూపిస్తున్నాను ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఈజీనెస్ ఓకే డెఫినెట్లీ యామల్ పైప్ లైన్ చేసి చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో బట్ మీకు ఫస్ట్ అసలు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలి అంటే మనకి ఇక్కడ అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి కాబట్టి విజువల్గా చూపించే చూపించే ప్రయత్నంలో భాగంగా నేను క్లాసిక్ ఎడిటర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు యామల్ ఎడిటరే వాడాలని ఉంది బట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో యామల్ గురించి మనం యామల్ ఎగ్జాంపుల్స్ని చూద్దాం సో ఇక్కడ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బ్రాంచ్ అండ్ రిపాజిటరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ రెండు బ్రాంచెస్ ఉంటాయి మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మ్యాస్టర్ బ్రాంచ్ ఆర్ మెజూర్ పైప్ లైన్స్ బ్రాంచ్ కంటిన్యూ అన్నప్పుడు ఎంటీ జాబ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ దెన్ ఇక్కడ మన పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏ ఏజెంట్ కావాలి మనకంటే యూ కెన్ టేక్ ఉబన్ టూ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఓ ఫోర్ ఆర్ మోర్ ఉబన్ టూ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఓ ఫోర్ని మైక్రోసాఫ్ట్ డెప్లి డెప్లికేట్ చేస్తుంది వెరీ సోన్ సో నెక్స్ట్ వర్షన్ అయినా వాడుకోవచ్చు నాట్ ఎ ప్రాబ్లం ఇక్కడ నుంచి పైప్ లైన్ సెటప్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో లెట్ మీ క్లోజ్ ఆల్ దీస్ విండోస్ ఒక్కసారి మనం రీసోర్స్ గ్రూప్కి వెళ్ళి ఏమేమి రీసోర్సెస్ క్రియేట్ అయినాయో చెక్ చేసుకుని దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ సో ఏసీఆర్ అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ చూస్తే ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ఇమేజెస్ లేవు ఇక్కడ రిపాజిటరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇమేజెస్ అన్నమాట ఏవీ లేవు అలాగే మన క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఏకేఎస్ క్లస్టర్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది వర్క్ లోడ్స్లో ఓన్లీ సిస్టమ్ స్పెసిఫిక్ వర్క్ లోడ్సే రన్ అవుతున్నాయి తప్ప కొత్తగా ఏ పార్ట్స్ లేవు అలాగే డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టెప్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ని సెటప్ చేసుకోవాలి ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయంటే ఆ స్టెప్స్ అన్నీ నేను ఇప్పుడు యాడ్ చేసేస్తాను ఫస్ట్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో రీప్లేస్ టోకెన్స్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ ఎందుకు యాడ్ చేసామంటే ఈ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో ఇది నేటివ్గా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండదు అనమాట ఇలా యాడ్ ఉండదు ఈ యాడ్ బటన్ ఉండదు దీనికి గెట్ ఇట్ ఫ్రీ అని చెప్పి ఇలా ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్టెన్షన్స్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి యాడ్ బటన్ వచ్చింది ఇవి ఒక రె
and copy files. And finally, publish build artifacts. Ivi steps. Ipudu, I pipeline ki koni variables koda kawali. Abi ENT ani di define jata first. Even kawal mana kante ACR upati. ACR ante Azure Container Registry ki samband inchna twenty address. Ivi overview page inch copy jas. Alage SQL server daniki sambandh inchina 20 server ki vellandi server ki velli database meda aina techukochu database ki elna tarugutundi so server ni daniki e value and sql user indaga manam create deployment time lo ichina 20 user name tarvata sql password and written password the naming convention is not at least the pipeline is not going to be put here we can replace tokens and edit 20 file two tasks and adjust we can do that app settings dot json we can do values and modify so our values are going to be values a pattern low defined use on the file low. Our values need man on chip in at 20, man on defined use at 20 variables to replace him in chip now. So a pattern in the ante, it is pattern now. And the file goes on and total and the app settings dot json are the account and a project directory low source low my health web loan there. So, he could on the app settings to chase an engine. He file low. He pattern tone at 20 keywords. Ni. Variable data to update change. Like a configuration. It is easy. Manifest files. These are root files. Root directory. Nahi. So, he could a monkey manifest file on the mhc hyphen aks and chip so root is like just called in key property then key think uh, build dot sources directory and you watch you you look a predefined variable and if file name which is a key you could not 20 files low on a 20 yeah mana manifest file on matter e file specific girl. So, easy. And simple, I think we can give, uh, we can give this way. That's okay. Let's see. So, you file with this one now, and you uh, get a pattern of chess or key. You know, I'm not in the end duplicate tag of engineer ship. I got a particular task in your student repository low monkey source folder low my health web low app settings dot chase and a file on the in the low. Kuni values ni define is better already. Connection strings any database kela connect a valan chip munde define is better. A pair of user amiru manam variable a rate naming convention to t variable phs ala ne undi SQL capitals server small SQL user SQL capitals user small SQL capitals password small and then what coca pattern on the starting render double underscores you chevra render double underscores so replace to can see in just in that day man which in location low e file in choosy in the low e pattern to match a 820 keywords away the only no what in a variables to compare yes kuni a variables low net 20 values nicker pass yes so you could man on china modification with jl in t and a database name mhc db kadu next stops SQL 01 and username passwords are we can enjoy stay mana variables means these company we don't need to worry about it I'll again you could Kubernetes file on the YAML file in the low ACR and 820 okay variable in defined is a second task in your student a e file e file could see 
ఈ ప్యాటర్న్తో మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ కీబోర్డ్ని పిక్ చేసుకుని ఈ వేరియబుల్ నేమ్ తోటి కంపేర్ చేసుకుని దాని వాల్యూని ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట సో రీప్లేస్ టోకెన్స్ అనే టాస్క్ ఇది చేస్తుంది ఓవరాల్గా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక్కసారి మనం కంక్లూడ్ చేసుకోవాలి రూట్ డైరెక్టరీ వచ్చేసరికి యూజువల్గా అజ్యూర్ డెవాప్స్ రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఏజెంట్ డాట్ బిల్డ్ డైరెక్టరీ ఇవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అనమాట నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే బిల్డ్ డాట్ సోర్సెస్ డైరెక్టరీ కాబట్టి లెట్ మీ సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆ పేరుతో ఉన్నది ఏదైనా ఉంది ఇదిగో బిల్డ్ డాట్ సోర్సెస్ డైరెక్టరీ ద లోకల్ పాత్ ఆన్ ద ఏజెంట్ వేరియో సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఆర్ డౌన్లోడెడ్ సో కరెక్టే మనం ఇచ్చింది అయితే అంటే ఈ ఇది ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ వేరియబుల్ ఇది ఈ లొకేషన్లో ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రూట్ ఫోల్డర్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫైల్లో ఈ ప్యాటర్న్తో మ్యాచ్ అయ్యేటటువంటి ఆ కీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటికి వేరియబుల్స్లో మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ని రీప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాం దట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ తర్వాత డాకర్ రన్ కంపోజ్ కమాండ్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ నాలుగు టాస్క్లు ఏం చేస్తాయి అంటే డాకర్ ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి డాకర్ ఇమేజ్ ఎందుకు బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఆ ఇమేజ్ లోపలే మన సోర్స్ కోడ్ మొత్తం ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ రూపంలో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది ఆ ఇమేజ్తోనే కుబర్నెటీస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం పాడ్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం సో ముందు ఇమేజ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇమేజ్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే డాకర్ ఫైల్ని వాడాలి ఆర్ డాకర్ కంపోజ్ని వాడాలి సో డాకర్ కంపోజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక టూల్ ప్రొవైడెడ్ బై డాకర్ డాకర్లో ఒక మల్టిపుల్ టాస్క్ని ఆటోమేట్ చేయాలి అంటే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ని ఒకేసారి క్రియేట్ చేయాలి మల్టిపుల్ కం కంటైనర్స్ని ఒకేసారి స్టాప్ చేయాలి స్టార్ట్ చేయాలి ఇలా కలెక్టివ్ ఆపరేషన్స్ని ఆటోమేట్ చేయడానికి డాకర్ కంపోజ్ని వాడతారనమాట దీనికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది డాకర్ కంపోజ్ డాట్ యామెల్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం మన రిపాజిటరీలో చూస్తే ఆ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈ ఫైల్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే యామెల్ లాంగ్వేజ్లో డిఫైన్ చేస్తారు ఆ ఆటోమేషన్ని సర్వీసెస్ కింద డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట ఒక సర్వీస్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే అది యూజువల్గా మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ని స్టార్ట్ చేయడానికి స్టాప్ చేయడానికి ఆర్ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా సర్వీస్ డెఫినేషనే ఉంటుంది అలాగే ఇమేజ్ ప్రిపరేషన్ కూడా సర్వీస్ డెఫినేషనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డాకర్ కంపోజ్ డాట్ యామెల్ ఫైల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ సర్వీస్ డెఫినేషన్లో సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో మై హెల్త్ వెబ్లో డాకర్ ఫైల్ ఉంది ఆ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకుని ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేయని చెప్తుంది ఈ డెఫినేషన్ సో యూజువల్గా డాకర్ ఫైల్ తోటి ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేస్తాం మనం కాకపోతే డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ వాడతాం అక్కడ అది ఎలా చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం అనేది తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్లో రీసెంట్గా నేను పోస్ట్ చేశాను వాట్ ఈస్ డాకర్ ఫైల్ అని చెప్పి అది చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అక్కడ మనం మాన్యువల్గా డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ వాడి డాకర్ ఇమేజ్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇక్కడ డాకర్ కంపోజ్ వాడితే అదే ఇమేజ్ని ఆటోమేషన్ తోటి హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట దానికోసం డాకర్ కంపోజ్ వాడతారు సో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి లొకేషన్లో ఆ ఫైల్ ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఆ ఫైల్లో ఏం డెఫినేషన్ ఉందో కూడా చూద్దాం సో సోర్స్ ఫోల్డర్లో మై హెల్ మై హెల్త్ వెబ్ ఫోల్డర్లో ఇదిగో డాకర్ ఫైల్ ఇందులో ఏముంది ఒక బేస్ ఇమేజ్ డెఫినేషన్ ఉంది అండ్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి అల్టిమేట్గా ఇదిగో ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తుంది డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనమాట దీన్ని ఇమేజ్లో ఎంబెడ్ చేస్తే ఆ ఇమేజ్ తో డిప్లై అయ్యే ప్రతి కంటైనర్ లోనూ ఈ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ ఉండి కావాల్సినటువంటి అప్లికేషన్ ని రన్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హోల్ ప్రాసెస్ సో మనకి ఇప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ లెట్ గో బ్యాక్ టు ద స్టెప్స్ మన అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి సబ్స్క్రిప్షన్ కి సర్వీస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ కి సర్వీస్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటువంటి ఏంటంటే అజూర్ డెవాప్స్ నుంచి అజూర్ పోర్టల్లో ఉన్న రీసోర్సెస్ ని యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా అజూర్ డెవాప్స్ కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం సో ఆథరైజ్ అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అజూర్ డెవాప్స్ నేను లాగిన్ అయిన అకౌంట్ తోటి పోర్టల్ కనెక్ట్ అయ్యి పోర్టల్కి అజూర్ డెవాప్స్కి మధ్యలో ఒక లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది దాన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్లో సర్వీస్ కనెక్షన్ అంటారు అనమాట ఆ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఉంటే అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి రీసోర్సెస్ అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అజూర్ కుబర్నేటివ్ సర్వీసెస్ డెవాప్స్ పోర్టల్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి వాటి
కంప్లీట్ క్రియేట్ అయిపోతుందో మనం డ్రాప్ డౌన్ తీసుకోగానే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి సి స్కోప్ టు సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ క్రియేట్ అయిపోయిందని చెప్తున్నాడు రీఫ్రెష్ చేసాం సబ్స్క్రిప్షన్ని అలాగే ఇక్కడ రీసోర్సెస్ని రీఫ్రెష్ చేశాను ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ చేస్తే సర్వీస్ కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక మనకి ఆ పర్టికులర్ రీ మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అనేది కనిపిస్తుంది సో లెట్ మీ రీఫ్రెష్ అగైన్ ఓకే ఒకవేళ కనిపించకపోతే సింపుల్గా ఇప్పటికీ ఏం చేయొచ్చు మనం అంటే డైరెక్ట్గా ఆ యూఆర్ఎల్ని ఆ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ యూఆర్ఎల్ని తీసుకుని ఈ పైప్ లైన్ మనం ఫినిష్ చేయొచ్చు అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీ డాకర్ కంపోజ్ యాక్టివిటీనే కాకపోతే కంపోజ్ యామల్ కాకుండా బిల్డ్ యామల్ని దీంట్లో డిఫరెంట్ సర్వీస్ డెఫినేషన్ ఉంది అది తీసుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసరికి ఇమేజ్ లోపల ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ ఇది జస్ట్ సింపుల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఇది ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యి ఉంది అనేటటువంటి యూఆర్ఎల్ని ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది ఇమేజ్ లోపల అండ్ ఈ పర్టికులర్ టాస్క్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సినటువంటి డాకర్ కంపోజ్ కమాండ్ ఏంటి అంటే ఆ కమాండ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ కమాండ్ వచ్చేసరికి రన్ సర్వీసెస్ అండ్ డు నాట్ రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే రన్ సర్వీసెస్ అంటే ఆ డాకర్ ఆ కంపోజ్ యామల్ని రీడ్ చేసుకుని ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట అది వర్కౌట్ అవుతుందా కరెక్ట్గా అని చెప్పి ఆ డెఫినేషన్ని టెస్ట్ చేసుకుంటుంది సెకండ్ కమాండ్ వచ్చేసరికి సేమ్ సెటప్పే మొత్తం అంతా మనం ఇక్కడ కంపోజ్ కమాండ్ తీసుకుని మన సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి అదే సర్వీస్ కనెక్షన్ తీసుకుని రిపోజిటరీ యాక్చువల్గా పాపులేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ రావట్లేదు అండ్ దీనికి యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసి అండ్ కంపోజ్ డేట్ యామలే కాకపోతే ఇక్కడ కమాండ్ వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఇవన్నీ సేమ్ ఇవి మారవు ఇక్కడ కమాండ్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ డాక సర్వీస్ ఇమేజెస్ అండ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం బిల్డ్ రన్ చేస్తున్నామో ఆ బిల్డ్కి సంబంధించిన ఐడిని యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం అనమాట ఒక వేరియబుల్ రూపంలో ఇస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ టాస్క్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు దీనికి ఒక ఐడి జనరేట్ అవుద్ది బిల్డ్ ప్రాసెస్కి ఆ ఐడిని ఇమేజ్ ట్యాగ్ కింద వాడమంటున్నాం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఇవన్నీ ఒకటే స్టెప్స్ కాకపోతే ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అంతే మనం కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అండ్ కంపోజే డాకర్ బిల్డ్ సోర్స్ ఇట్ ద వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ దాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసరికి పుష్ అంటే అప్లోడ్ చేయమని చెప్తున్నాం పుష్ పుష్ సారీ పుష్ సర్వీసెస్ అండ్ అడిషనల్ బిల్డ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసరికి బిల్డ్ డాట్ బిల్డ్ ఐడి ఇవన్నీ నేను చూపిస్తాను యాక్షన్లో కనిపిస్తాయి మనకి అండ్ దెన్ ఫైనలీ లాక్ సర్వీసెస్ నాలుగో కమాండ్ అనమాట ఇక్కడ ఏం చేయట్లేదు మనం జస్ట్ సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే డాకర్ కంపోజ్ని వాడుతున్నాం వాడుతూ ఒక్కొక్క కమాండ్ని సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం సారీ ఇది ఇక్కడ కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్లో ఫైనలీ లాక్ సర్వీసెస్ ఒక్కసారి డాకర్ కంపోజ్ గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ టాపిక్లో డాకర్ కంపోజ్ని రీడ్ చేయడం అనేది అంటే కవర్ చేసుకోవడం అనేది కష్టం బట్ దానికి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇలా రన్ సర్వీస్ ఇమేజెస్ బిల్డ్ సర్వీస్ ఇమేజెస్ పుష్ సర్వీస్ ఇమేజెస్ లాక్ సర్వీస్ ఇమేజెస్ అని కమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ కమాండ్స్ని మనం సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం అంతే అండ్ ఫైనలీ కాపీ ఫైల్స్ టు సోర్స్ ఫోల్డర్ వచ్చేసరికి మనకి ఏజెంట్ డాట్ ఐ థింక్ బిల్డ్ డైరెక్టరీ ప్రాబబ్లీ ప్రీ డిఫైన్ వేరియబుల్ ద లోకల్ పాత ఆన్ ద ఏజెంట్ వేర్ ఆల్ ద ఫోల్డర్స్ ఫర్ గివెన్ బిల్డ్ పైప్ లైన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ద సేమ్ వాల్యూ హ్యాస్ ద వర్క్ స్పేస్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ బిల్డ్ డాట్ బైనరీస్ ద లోకల్ పాత్ ఆన్ ద ఏజెంట్ కెన్ యూజ్ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్ ఫోల్డర్ నో కంపైల్డ్ బైనరీస్ బిల్డ్ డాట్ repository id build dot source branch sources directory source question staging directory the local path and the where artifacts are copied 
ఇది తీసుకుందాం మనం ఇట్స్ ఇస్ బెటర్ అంటే ఇది ఇది ఏంటి బేసిక్ గా అంటే ఇక్కడ మన బిల్ రన్ అయిపోయిన తర్వాత పైప్ లైన్ కొన్ని ఫైల్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ఫైల్స్ ఉండే లొకేషన్ అనమాట ఇది అండ్ ఫైనల్లీ ఎక్కడ కాపీ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి ఎక్కడ కాపీ చేయాలంటే బిల్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ కాపీ చేయాలి ఇది కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది ఆర్టిఫాక్ట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనమాట దీన్ని ప్రీడిఫైన్ వేరియబుల్ అంటారు ఇవి మనం పాత వీడియోస్ లో చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాం ద లోకల్ పాత ఆన్ ద ఏజెంట్ వేర్ ఎనీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్ కాపీడ్ టు బిఫోర్ బీయింగ్ పుష్ టు దే డెస్టినేషన్ ఇక్కడ కాపీ చేయమని చెప్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేయమని చెప్తున్నాం అంటే బిల్డ్ డాట్ స్టేజింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి కాపీ చేయమని చెప్తున్నాం ద లోకల్ పాత్ ఆన్ ద ఏజెంట్ వేర్ ఎనీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఆర్ కాపీడ్ టు బిఫోర్ బీయింగ్ పుష్ పుష్ టు దేర్ డెస్టినేషన్ ఐ థింక్ ఇది కాదు ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ బిల్డ్ డైరెక్టరీ తీసుకున్నాం ప్రాబబ్లీ ఏజెంట్ డాట్ బిల్డ్ ద లోకల్ పాత్ ఆన్ ద ఏజెంట్ వేర్ ఆల్ ద ఫోల్డర్స్ ఆర్ గివెన్ ఫర్ గివెన్ బిల్డ్ బైక్ లైన్ ఆర్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఇస్ ఓకే ఇది తీసుకుందాం ఐ గెస్ దిస్ సీన్స్ లిటిల్ బిట్ కన్వీనియంట్ అండ్ ప్యాటర్న్ కంటెంట్స్ ఏం కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి ప్యాటర్న్ తీసుకుందాం లైక్ అజూ డెవప్స్ కాపీ ఫైల్స్ టాస్క్ ఇందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మనకి సో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవచ్చు కంటెంట్స్ అనే దానికి మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే కాపీస్ ఆల్ ఫైల్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ ఫోల్డర్ కాపీస్ ఆల్ ఫైల్స్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ ఫోల్డర్ ఓకే ఐ థింక్ మేబీ మనకి మనకు కావాల్సినటువంటి ఫైల్స్ ఏంటి అంటే రెండే రెండు ఫైల్స్ బేసిక్గా కావాల్సినవి ఒకటి వచ్చేసరికి రెపాజిటరీకి వెళ్తే ఈ యామల్ ఫైల్ కావాలి డెఫినెట్లీ సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ యామల్ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ అనదర్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ ఎ డాక్ బ్యాక్ ఫైల్ సో రెండింటినీ కూడా కాపీ చేయమని చెప్తున్నాం మనం దీనికి ఇంకా మనకి పర్టికులర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్ట్ బీ యూజ్ ఫర్ లెనక్స్ యూజ్ ద పాత్ సెపరేటర్ లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ ఒక ఒక కరెక్ట్ వాల్యూని మనం తీసుకుందాం ఇక్కడ కరెక్ట్గా పాస్ చేద్దాం యా దిస్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ యాక్చువల్లీ నేను జస్ట్ ఒకసారి గూగుల్ చేశాను అండ్ ఇలా మనం ప్యాటర్న్ ఇస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడికి ఏ పైప్ లైన్ డెఫినేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అరౌండ్ నైన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో రెండేమో టోకెన్స్ని రీప్లేస్ చేసే స్టెప్స్ అండ్ నాలుగు వచ్చేసరికి డాక్టర్ కంపోజ్కి సంబంధించినటువంటి స్టెప్స్ సో దీంట్లో ఫస్ట్ స్టెప్లో నేను ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అక్కర్లేదు మనకి తీసేస్తుంది ఓవరాల్గా ఒకసారి స్టెప్స్ అన్ని వెరిఫై చేసుకుందాం సో నేను కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేశాను లేదా అనేది ఇక్కడ మనకి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఈ రిజిస్ట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫెచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఐడి ఇచ్చాం లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ టైం మేబీ ఆ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఒక్కొక్కసారి టైం పడుతుంది ఇమీడియట్గా కూడా ఫెచ్ అవ్వదు యా దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఫెచ్ అయింది సో ఐ థింక్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్స్ రన్ సర్వీసెస్కి ఇవ్వక్కర్లేదు బిల్డ్ సర్వీసెస్కి ఇవ్వచ్చు అండ్ ఏసీఆర్ ఫెచ్ అయింది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అది అండ్ తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఏసీఆర్ కరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ అడిషనల్ డాకర్ కంపోజ్ ఫైల్స్ అని ఇందులో ఇచ్చాను ఇది ఇక్కడ ఉండాలి సారీ అండ్ దెన్ లాకర్ లాక్ సర్వీసెస్ సో ఈ నాలుగు కూడా మనకి మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలోకి ఒక ఇమేజ్ని బిల్డ్ చేసి పుష్ చేస్తే ఫైనల్గా ఆర్టిఫాక్ట్స్ని కాపీ చేస్తాయి అనమాట సో సేవ్ చేసేసి మనం ఒక్కసారి పైప్ లైన్ని రన్ చేద్దాం క్యూ అంటున్నాను రన్ సో ద పైప్ లైన్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ పైప్ లైన్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఒక టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఈ వార్నింగ్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డెప్ డెప్రికేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇస్తున్నారు వార్నింగ్ వాళ్ళు అండ్ అలాగే ఈ ప్యారల్ జాబ్స్ గురించి ఇందాక చెప్పాను సో ఒకవేళ మీరు పబ్లిక్ ప్రాజెక్ట్ వాడితే కనుక ప్యారల్ జాబ్స్ వల్ల ఇష్యూ వచ్చి పైప్ లైన్ స్టార్ట్ అ
ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ వాడితే కనుక మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మన సోర్స్ కోడ్ మొత్తం కూడా ఏజెంట్ మిషన్లోకి చెక్అవుట్ అవుతుంది అయిన తర్వాత రీప్లేస్ టోకెన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇదిగో ఆ అవుట్పుట్ని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లొకేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫైల్లో దానికి త్రీ టోకెన్స్ కనపడ్డాయి అండర్ స్కోర్ ఎస్కిఎల్ సర్వర్ అండర్ స్కోర్ ఎస్కిఎల్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఎస్కిఎల్ పాస్వర్డ్ ఆ మూడింటినీ కూడా మనం ఇచ్చిన వేరియబుల్ వాల్యూస్ తోటి రీప్లేస్ చేసింది టాస్క్ సెకండ్ ఎంహెచ్సి హైఫన్ ఈకేఎస్ ఫైల్లో ఒక టోకెన్ ఉంది అండర్ స్కోర్ ఏసీఆర్ అని దానికి వేరియబుల్లో ఇచ్చిన వాల్యూ తోటి రీప్లేస్ చేసింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత రన్ సర్వీసెస్ రన్ సర్వీసెస్ వచ్చేసరికి ఉన్నటువంటి డాకర్ కంపోజ్ని యూజ్ చేసుకొని ఒకసారి ఆ బిల్డ్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని ఆటోమేట్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని కూడా ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతుందా లేదా బిల్డ్ అయిన ఇమేజ్ తోటి కంటైనర్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయా లేదా ఈ కైండ్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ అనమాట చేసుకోవాలంటే కనుక ఒక కైండ్ ఒక సర్వీస్ని డిఫైన్ చేయాలి ఆ సర్వీస్ని డాకర్ కంపోజ్ డాట్ యామల్ ఫైల్లో డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ మనకి ఇట్లా అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది సో ఈ స్టెప్ ఒక్కటే కొంచెం టైం పట్టే స్టెప్ ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఫాస్ట్గానే అయిపోతాయి అక్కడ ఈ స్టెప్లో మనం రన్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని పెడితే ఈ అవుట్పుట్ మనకు కనిపించదు సో మేక్ షూర్ యూ అన్చెక్ దట్ టిక్ బాక్స్ సో ఈ మొత్తం సోర్స్ కోడ్ మనకి గిటా ప్రిపాజిటరీలో మన అకౌంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది సో దాన్నే తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఈ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమేజ్ బిల్డ్ అవుతుంది ఇమేజ్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఇమేజ్ పుష్ అవుతుంది పుష్ అయిన ఇమేజ్ మనకి మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో కనిపించాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్గా అండ్ దీని తర్వాత మనం పైప్ లైన్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ని వెరిఫై చేసుకుని మనం ఏవైతే ఫైల్స్ని కాపీ చేయాలని అడిగామో ఆ ఫైల్స్ని పైప్ లైన్లోకి అప్లోడ్ చేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుని రిలీజ్ పైప్ లైన్ డిఫైన్ చేసుకుంటే అల్టిమేట్లీ మనకి ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అప్లికేషన్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయలే చేయకపోతే కనుక పైప్ లైన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిపోతుంది యూజువల్గా నాకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక పైప్ లైన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ అబౌట్ ట్వంటీ టు థర్టీ టైమ్స్ అంటే ఇరవై సార్లు ముప్పై సార్లు తప్పులు చేస్తే తప్ప నేను ఒక కంప్లీట్ పైప్ లైన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలే చేయలేను ఎందుకంటే దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ రియల్ టైంలో ఒకసారి ఈ కమాండ్ ఇక్కడ రన్ అవ్వకపోవచ్చు ఇది వేల అవ్వచ్చు లేకపోతే రీప్లేస్ టోకెన్స్ ఇక్కడ జీరో టోకెన్స్ అని చూపించవచ్చు లేకపోతే బిల్ సర్వీస్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఈ బిల్ సర్వీసెస్లో మొత్తం ఏం జరిగిందంటే డాకర్ ఫైల్ని యూజ్ చేసుకుని ఇమేజ్ బిల్డ్ చేసింది అంతే పుష్లో వచ్చేసరికి ఆ ఇమేజ్ని మన రిపాజిటరీలోకి ఈ రిపాజిటరీలోకి పుష్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి అక్కడ ఒక ఇమేజ్ నేమ్ ఈ పేరుతో కనిపిస్తుంది పుష్ అయిపోయిన తర్వాత పుష్ టు సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ దెన్ లాక్ సర్వీసెస్ అంటే దాన్ని ఆల్రెడీ సెక్యూర్గా సెక్యూర్ చేస్తుంది అనమాట దెన్ కాపీయింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్స్ మనం అడిగిన ఫైల్స్ ఏవైతే అడిగాము ఆ డాక్ బ్యాక్ ఫైల్ ఒక దాన్ని అండ్ ఆ యామెల్ ఫైల్ ఒక దాన్ని ఈ రెండింటినీ మనకు కావాల్సిన లొకేషన్లో కాపీ చేసింది అండ్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ రెండింటినీ కూడా డ్రాప్ లొకేషన్లోకి అప్లోడ్ చేసింది ఇప్పుడు పైప్ లైన్కి వెళ్ళిపోతే అవుట్పుట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇందులో మనకి ఇక్కడ వన్ పబ్లిష్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఇందులో మనకి మనం అడిగిన ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట ఈ రెండు ఫైల్స్ ఇప్పుడు రిలీజ్ పైప్ లైన్ని సెటప్ చేసుకోవాలి న్యూ రిలీజ్ పైప్ లైన్ అండ్ ఎంటీ జాబ్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటున్నాను ఇది ఆర్టిఫాక్ట్ వచ్చేసరికి మన బిల్డ్ పైప్ లైన్లో జనరేట్ అయినటువంటి ఆర్టిఫాక్టే ఇప్పుడు జనరేట్ అయింది కదా ఆర్టిఫాక్ట్ అది అండ్ దెన్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ టాస్కుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి మనకి రెండు టాస్కులు కావాలి రెండు యాడ్ ఏజెంట్ జాబ్స్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ది సెకండ్ వచ్చేసరికి ఓపర్నెటిస్ ఓపర్నెటిస్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ అన్నమాట ఇక్కడ టాస్క్ వచ్చేసరికి డాక్ ప్యాక్ ఎస్కేఎల్ డేటాబేస్ డిప్లాయ్ డిప్లాయ్ ఎస్కేఎల్ సర్వర్ యూజింగ్ డాక్ ప్యాక్ ఆర్ ఎస్కేఎల్ స్క్రిప్ట్ సర్ తీసుకున్న ఆల్సో ఫైన్ అండ్ దెన్ కూబర్నెటీస్ వచ్చేసరికి మనం ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా కూబర్నెటీస్ అందుకని చెప్పే మనకి ఈ కమాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అదర్వైజ్ ఇవి కనపడవు మనకి 
కూప్ సిటీఎల్ అని యాడ్ యాడ్ రెండు కమాండ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అండ్ మనది అజూర్ సర్వీస్ కనెక్షన్ కాబట్టి సబ్స్క్రిప్షన్కి ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి దీన్ని తీసుకుని మన రీసోర్స్ గ్రూప్లో ఏకేఎస్ క్లస్టర్ ఆల్రెడీ ఉంది నెక్స్ట్ ఆఫ్ వీడియోస్ రీసోర్స్ గ్రూప్లో వి ఆర్ లక్కీ ఇన్ ఆఫ్ అది ఫిచ్ అయిపోయింది ఆటోమేటికలీ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అప్లై కమాండ్ అండ్ యూజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ పాత్ వచ్చేసరికి మన రిప మన ఆర్టిఫాక్ట్స్లో బయటకు వచ్చినటువంటి యామల్ ఫైల్ని తీసుకోవాలన్నమాట ఇది ఇందులోనే పార్ట్ డెఫినేషన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి అవి తీసుకుంటుంది అలాగే సీక్రెట్స్ మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో కదా ఉంది ఇమేజ్ సో ఆ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి కూడా కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇచ్చుకోవచ్చు ఇది కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కోబర్నేటీస్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకునే సీక్రెట్ అనమాట సో ఇది ఈ పర్టికులర్ టాస్క్కి సంబంధించిన డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్స్ అజూర్ ఎస్కేఎల్కి వచ్చేసరికి లెట్ మీ ఫినిష్ కూ సీఎల్ ఫస్ట్ సో సర్వీస్ కనెక్షన్ వచ్చేసరికి అజూర్ రీసోర్స్ మేనేజర్ అండ్ సేమ్ ఇక్కడ రీసోర్స్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ రీసోర్స్ గ్రూప్ అండ్ క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో క్లస్టర్ కమాండ్ వచ్చేసరికి నాట్ దిస్ నాట్ అప్లై నాట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సెట్ కమాండ్ అనమాట దీనికి సీక్రెట్ వచ్చి షో సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అండ్ దెన్ మై సీక్రెట్ కి సో ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఎస్కేఎల్ డేటాబేస్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ మనకి సబ్స్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ సర్వీస్ కనెక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఎస్కేఎల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ డైరెక్ట్గా మనం సర్వర్ నేమ్ డేటాబేస్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చేయచ్చు బట్ లెట్స్ గో ఇట్ అండ్ డిఫైన్ దెమ్ ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఎస్కేఎల్ సర్వర్ అండ్ సంబంధించి ఓకే ఏసీఆర్ కూడా చేయాలి ఎలాగో ఏసీఆర్ ఒక వేరియబుల్ ఈ వేరియబుల్స్ అన్నీ ఎందుకు అంటే డేటాని డైరెక్ట్గా మనం పైప్ లైన్లో టాస్కుల దగ్గర ఇచ్చేయకుండా హైడ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్కేఎల్ యూజర్ ఎస్కేఎల్ పాస్వర్డ్ ఎస్కేఎల్ డేటాబేస్ సో డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చి ఇది సర్వర్ నేమ్ వచ్చి ఇది ఎస్కేఎల్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చి ఆల్రెడీ నేను చూపించేదే వన్ టూ త్రీ అండ్ టాస్క్లో సర్వీస్ అథెంటికేషన్ కాబట్టి ఎస్కేఎల్ సర్వర్ అంటున్నాను డేటాబేస్ వచ్చేసరికి డేటా బేస్ నేమ్ లాగిన్ వచ్చేసరికి ఎస్కేఎల్ యూజర్ అండ్ ఎస్కేఎల్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ వేరేబుల్ నేమ్స్ తోటి మ్యాచ్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా అక్కడ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఇచ్చామో అవి ఇక్కడ పాస్ అవుతాయి అనమాట అండ్ ఫైనలీ ఎస్కేఎల్ డ్యాక్ బ్యాక్ ఫైల్ డ్యాక్ బ్యాక్ ఫైల్ వచ్చి మనం డ్రాప్ లొకేషన్లోకి కాపీ చేసుకున్నాం కాబట్టి బిల్డ్ బైక్ లైన్ నుంచి ఆర్టిఫాక్ట్స్లో అవే కదా బయటకు వచ్చినాం సో అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ టాస్క్లన్నీ క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ అప్లై ఒకసారి చెక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నాం అదర్వైజ్ నథింగ్ ఎల్స్ అండ్ సీక్రెట్స్లో డెఫినెట్లీ మై సీక్రెట్ కీ అని పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అండ్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీకి పెట్టుకోవాలి సెట్కి వచ్చేసరికి ఓకే ఇది యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ కాదు ఎందుకంటే అప్లై కాదు కాబట్టి అండ్ సీక్రెట్స్ వచ్చేసరికి ఇది అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ యాడ్ చేశాను అది సెట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి డిప్లాయ్మెంట్స్ అని చెప్పి మనం ఏదైతే ఏసీఆర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీని డిఫైన్ చేసే వేరియబుల్స్లో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ తెచ్చుకుంటుంది ఆ ఇమేజ్ని వాడుకోమని చెప్తున్నాం అనమాట మన డిప్లాయ్మెంట్కి ఫస్ట్ ఫైల్లోనేమో ఫస్ట్ టాస్క్లోనేమో ఈ టాస్క్లోనేమో మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ తోటి ఒక డిప్లాయ్మెంట్ని ఒక పాడ్ని డిప్లాయ్ చేసాం ఆ పాడ్కి 
మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ని వాడుకోమని సెట్ తోటి అప్డేట్ చేస్తున్నాం సో ఇట్లా మనం సేవ్ చేసేసి దీని కనుక మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఓకే దానికన్నా ముందు రిజిస్ట్రీకి వెళ్తే మనకు అక్కడ రిపాజిటరీస్లో ఇమేజ్ వచ్చిందో లేదో తెలుస్తుంది ఇదిగో ఇమేజ్ వచ్చింది పుష్ ఆపరేషన్ తోటి ఇదిగో ఇమేజ్ పర్షన్స్ అండ్ దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అంటే రిలీజ్ వన్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ దీన్ని లాగ్స్ చెక్ చేస్తే మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుందా లేదా అనేది కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ డేటాబేస్కి సంబంధించినటువంటి డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే డాక్ ప్యాక్ డిప్లాయ్మెంట్ అది ఆ తర్వాత కోబర్నేటిస్ పైన మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని వాడుకుని పాడ్స్ని డిప్లాయ్ చేస్తుంది అండ్ ఆ పాడ్కి మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఇమేజ్ని సెట్ చేస్తుంది సో అల్టిమేట్లీ ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి డిప్లాయ్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కోబర్నేటిస్లో మనకి కొత్తగా పాడ్స్ కనబడతాయి ఇక్కడ వర్క్ లోడ్స్లో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పాడ్స్ కనబడతాయి ఆర్ ఎక్స్ట్రా డిప్లాయ్మెంట్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు బయట నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు సో కూబర్నేటీస్ కాన్సెప్ట్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కూబర్నేటీస్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తాను నేను అందులో అన్ని టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం బట్ అందులో డిప్లాయ్మెంట్స్ పాడ్స్ రెప్లికా సెట్స్ సర్వీసెస్ ఇట్లా రకరకాల కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ తెలిస్తే ఇది కొంచెం క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది సో అవన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు కొంచెం ఈజీగా ఉండొచ్చు బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను ఎలాగో కుబర్నెటిస్ వీడియోస్ని స్టార్ట్ చేస్తాను సోన్ డాకర్ అయిపోగానే ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ చేయండి సో ఇట్ విల్ రీచ్ టు మోర్ పీపుల్ అండ్ ఆల్సో షేర్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఓవరాల్గా ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ లైక్ డాకర్ ఇమేజ్ బిల్డ్ నుంచి సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ నుంచి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్టిఫాక్ట్ని ఇమేజ్లోకి ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి దాన్ని తీసుకొచ్చి కుబర్నేటిస్ మీద డిప్లాయ్ చేసే ఆ హోల్ ప్రాసెస్ని ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఈ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం దీన్ని కొంచెం తరువుగా ఒకటి రెండు సార్లు చూస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్లో ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే డేటాబేస్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది డేటాబేస్ డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత కూబర్నేటిస్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది సో వాట్ ఐల్ డూ ఈస్ ఐల్ జస్ట్ పాస్ దిస్ వీడియో అండ్ కమ్ బ్యాక్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ హలో హలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెక్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ సో అది కొంచెం టైం పట్టింది ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మొత్తం ఆ డాక్ ప్యాక్ అనే స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి అది కీస్ అన్నిటిని టేబుల్స్ అన్నిటిని ఇండెక్సెస్ని అన్నిటినీ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంది అండ్ అలాగే ఆప్టిమైజ్ చేసింది టుక్ అబౌట్ ఫోర్ మినిట్స్ టు కంప్లీట్ అండ్ నా కోపర్నెట్ ఇస్ పాట్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది మనం ఏదైతే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ఇచ్చామో ఆ ఫైల్ని తీసుకుని కోపర్నెటిస్ టాస్క్ క్లస్టర్కి కనెక్ట్ అయ్యి క్లస్టర్ పైన ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ అనే వాటిని క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ అల్టిమేట్లీ ఆ డిప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఇమేజ్ని అప్డేట్ చేస్తుంది అనమాట సో అవుట్పుట్ చూస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది రెండు కూడా సక్సెస్ అయినాయి సో కూప్ సిటీలు అప్లై అన్నప్పుడు అది మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని తీసుకుంది కూప్ సిటీలు అప్లై కమాండ్ తోటి ఆ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ని అప్లై చేసింది అవుట్పుట్ చేసినలో చూపించింది అండ్ దెన్ కూప్ సిటీలు సెట్ అన్నప్పుడు కూప్ సిటీలు సెట్ కమాండ్ ఇష్యూ చేసి సెట్ ఇమేజ్ అని చెప్పి మన కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇమేజ్ని వాడుకోమని చెప్పి చెప్పింది అనమాట సో డిప్లాయ్మెంట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అండ్ పైప్ లైన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయిపోయింది మనం వెళ్ళి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కొత్తగా ఒక ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు డిప్లాయ్మెంట్స్ వచ్చాయి అండ్ అలాగే మనకి సర్వీసెస్ కూడా క్రియేట్ అయ్యి ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మన ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ సర్వీస్ మన మన కూబర్నేటీస్లో డిప్లాయ్ అయినటువంటి అప్లికేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్ ద్వారా ఈ ఐపీ మీద మనకి అది యాక్సెస్ అవుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు కరెక్ట్గా పేజ్ లోడ్ అవుతుంది అంటే కనుక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగినట్టే సో ఈ విధంగా మనం అజూర్ డెవాప్స్ని యూజ్ చేసి మిత అజూర్ కోబర్నేటీ సర్వీసెస్ అజూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అజూర్ ఎస్క్యూఎల్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ పైప్ లైన్ని మనం సెటప్ చేసుకోవచ్చు 
సో ఇందులో మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా డిప్లై చేయాలో తెలుసుకున్నాం డాకర్ ఇమేజ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం డాకర్ కంపోజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం అజూర్ కుబర్నెటీస్ క్లస్టర్ తోటి మన డెవాప్స్ పైప్ లైన్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుందో కూడా చూసాం సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ జస్ట్ తరువుగా మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి వీడియోని చూస్తే మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఏదైనా మిస్ అయిపోయిన పాయింట్ ఉంటే కొంచెం క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫుడ్ దెమ్ ఇన్ ద కామెంట్స్ అండ్ దయచేసి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సీఎన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ